Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Brothers and sisters in Christ, it is a great privilege for me to be here with you again this evening. Irmãos e irmãs em Cristo, é um grande privilégio para mim estar com vocês nesta noite. And, uh, it's always a joy for me to come to something like this. E é sempre para mim uma grande alegria vir para um evento assim. But it's also kind of sad. Mas também é um pouco há um pouco de tristeza. Because you you would love to just Talk to every brother and sister in Christ. Porque eu adoraria poder conversar com cada um dos irmãos e irmãs em Cristo. Um, usually I try to stay down in the congregation for hours geralmente, a day to try to talk to people. Geralmente eu tento ficar no meio da congregação por horas durante o dia para poder falar com as pessoas. But my elders have threatened me and the elders have threatened You too, <risos> Mas os meus pastores dos Estados Unidos e nós aqui do Brasil ameaçamos ele se ele fizer isso durante muito tempo. And, uh, but maybe next year if I'm healthier, uh, we can spend more time together. Talvez se no próximo ano eu estiver melhor de saúde, eu posso passar mais tempo com vocês. I would like to say this though. Uh, so many people come to me for counseling. Eu gostaria de dizer isto, como muitas pessoas vieram até mim para receber conselho. And it, the first thing I will always ask them is this. E a primeira coisa que eu sempre pergunto a eles é o seguinte: Are you in a biblical church? Você está numa igreja bíblica? Under men who are elder qualified. Debaixo de homens que são qualificados para serem anciãos? We simply cannot attain to what Christ has for us apart from a local church. Nós não podemos obter aquilo que Cristo tem para nós a parte de uma igreja local. And to be under the teaching and the guidance of godly elders. E de estar debaixo do ensinamento e da guia de anciãos piedosos. A church where Christ is the very center. A igreja de Cristo é o verdadeiro centro. That his gospel is the very center. Porque o Evangelho é o verdadeiro centro. A place where the word of God is expounded. Porque lá é o lugar onde a palavra de Deus é exposta. Where, where the, the elders are preaching through books of the Bible. Onde os pastores estão pregando através dos livros da Bíblia. To make known to their people the full counsel of God. Para que seja conhecido do povo deles todo o conselho de Deus. A place where the elders walk not as kings. But as servants. Um lugar onde os pastores andam não como reis, mas como servos. A place where um, there are elders that are accessible to you. Um lugar em que os pastores são acessíveis para você. Sometimes I'll, I'll ask people, are you in a biblical church? Algumas vezes eu pergunto para as pessoas, você está numa igreja bíblica? Yes. Sim. Um, Have you talked to the elders about this problem? Você já falou com os seus anciãos sobre esse problema? Well, the elders are too busy. Bem, os nossos pastores são muito ocupados. Then you're not in a biblical church. Então você não está numa igreja bíblica? And they're not being biblical elders. E eles também não estão sendo pastores bíblicos. And, and let me say this. Deixa eu falar o seguinte. I'm a member of a church. Eu sou membro de uma igreja. I'm a member. Eu sou membro. I'm not an elder. Eu não sou um ancião. Because there's got to be some place where you just serve. Porque você precisa estar lá na igreja apenas para servir, para ser um ancião. My job on Sunday is help to set up the tables after before lunch. O meu trabalho na igreja, como não sou pastor, é poder colocar as mesas para que tenhamos almoço lá. And you know how big my church is? E você sabe qual que é o tamanho da minha igreja? 6000 people. 600 6000 people. OK, 6000 pessoas. That's what people think. É isso que as pessoas acham. 
That I must go to a, some big mega church. Que talvez eu vá para uma igreja grande, uma mega igreja. On Sundays there's about 170 people. Nos sábados geralmente nós temos 170 pessoas. There's Nos a little domingos. over a, there's a little over 100 members. E nós temos mais ou menos 100 membros. Now I'm not saying that the only way you can have a biblical church is to be small. Eu não estou dizendo que a única maneira de você ter uma igreja bíblica é que ela seja pequena. But I am saying this. Mas eu estou dizendo o seguinte. If a church is too large, se uma igreja é tão grande, to care for the members, para cuidar dos membros, if the church is too large that they have no access to the care of pastors and elders, se a igreja é tão grande que os membros não têm acesso ao cuidado dos anciãos e dos pastores, then the church is too large. Então a igreja está grande demais. Or the church does not have godly elders. Ou talvez a igreja não tenha anciãos piedosos. I have known large churches. Eu já conheci igrejas muito grandes. That were very biblical. Elas eram muito bíblicas. But if a member had a problem, mas se um membro tinha um problema, they had access to an elder. Eles tinham acesso a algum ancião. Who would visit them? Que poderia visitá-los. Care for them. Cuidar deles. Watch over them. E olhar sobre as suas necessidades. So many times people think they're in a biblical church when in fact they're not. Muitas vezes as pessoas pensam que estão numa igreja bíblica quando na de verdade não estão. I remember when my uh, when my two sons made professions of faith. Eu lembro quando os meus dois filhos fizeram a profissão de fé deles. They said they wanted to be baptized. Eles decidiram se ser batizados. I said, go to the elders. E eu falei, vai procure os pastores. And they said, Dad, will you go with us? E eles falaram, pai, será que o senhor vai conosco? I said, no. E eu falei, não. Go to the elders. Vá até os anciãos. And they went to the elders. E eles foram até os anciãos. And the elders didn't say, oh, they're the sons of Paul Washer, so we don't have to work very hard. E os anciãos não disseram, ah, bem, eles são os filhos do Paul Washer, então nós não precisamos fazer muitos questionamentos. They counseled my sons. Eles aconselharam os meus filhos. They questioned my sons. Eles questionaram meus filhos. They met with my sons. Eles se encontraram com os meus filhos. They observed my sons. Eles observaram a vida dos meus filhos. Do you see? Você percebe? And they do that with every person who professes faith in Christ. E eles fazem isso com cada pessoa que quer professar a sua fé em Cristo lá. If you go to a church where if someone raises their hand they're thrown into the water and made members? Se você vai a alguma igreja que quando alguém levanta sua mão, eles são lançados na água do batismo e logo depois se tornam membros? You're not in a biblical church. Você não está numa igreja bíblica. People are not numbers. As pessoas não são números. People are not made in order to make big ministries for a preacher. As pessoas não foram feitas de tal maneira a dar grandes ministérios para um pregador. People are people. Pessoas são pessoas. They have different color skin. Eles têm cores diferentes de pele. They have different colored eyes. Eles têm cores diferentes de olhos. They have different ambitions. Eles têm ambições diferentes. They suffer from different things. Eles sofrem de coisas diferentes. They have all kinds of different needs. Eles têm todos os tipos de necessidades diferentes. And they are precious to God. E eles são preciosos para Deus. And each soul is so precious. E cada alma é tão preciosa. That if a pastor does not have time to deal with souls in a thorough manner, he's not a biblical pastor. Que um pastor, se ele não tiver tempo para lidar com essas almas de maneira completa, ele não é um pastor bíblico. We are so twisted. Nós estamos tão invertidos. We, we've got everything wrong, it seems. N parece que nós estamos fazendo tudo errado. For example, do you think I'm up here preaching to thousands of people because 
I'm more pious than a pastor who preaches to 50 people every Sunday. Por exemplo, você acha que eu estou aqui pregando para milhares de pessoas porque eu sou mais piedoso do que um pastor que prega para 50 pessoas a cada domingo? That's wrong. Isso está errado. That's worldly. Isso é mundano. We need to start realizing that not everything big nós precisamos começar a entender que nada que é tão grande is a sign that it is of God. é realmente um sinal que aquilo é de Deus. Some of the greatest men and ministers that I have ever known alguns dos maiores homens e ministros que eu já conheci have labored carefully for years and years over a flock of 25 trabalharam fielmente durante anos e anos com um rebanho de 25 pessoas and that kind of man e aquele tipo de homem is more important in the kingdom of heaven é mais importante no reino dos céus than some itinerant preacher evangelist do que algum pregador itinerante evangelista You young men who are thinking about going into the ministry. Você jovem que pensa entrar no ministério. I know what you think. Eu sei como você pensa. You, you look at these big preachers or these big conferences. Você olha para esses grandes pregadores e essas grandes conferências. And you think to yourself, I hope to make it there one day. E, ele, e você pensa assim, eu espero que um dia eu possa fazer a mesma coisa. It will be God's confirmation on my life and my ministry. Essa será a confirmação de Deus na minha vida e no meu ministério. That is a lie straight out of the pit of hell. Isso é uma mentira que veio dos poços profundos do inferno. Here's a philosophical question for you. Eis uma questão filosófica para vocês. Why would God Make the most beautiful rose he ever made. Por que Deus faz a rosa mais bela que ele jamais fez? And plant that rose in a forest. E planta aquela rosa numa floresta. Through which no man will ever walk. Através da qual nenhum homem jamais caminhará. How is God glorified by that rose if no one sees it? Como Deus vai ser glorificado por aquela rosa se ninguém a ver? He's glorified by the rose. Ele é glorificado pela rosa. Because he sees it. Porque ele a vê. He delights in it. Ele se deleita nela. Some of the finest ministers that God has ever made. Alguns dos dos melhores ministros que Deus jamais fez. Are laboring in small flocks throughout the world. Estão trabalhando em pequenos rebanhos ao redor do mundo. And no one knows their name. E ninguém sabe os seus nomes. But God sees them. Mas Deus os vê. And he delights in them more than he delights in someone like me. E Deus se deleita mais neles do que em alguém como eu. You need to start thinking biblically. Você precisa começar a pensar biblicamente. The goal is not to make it to some platform. O objetivo não é como você subir em alguma plataforma. The goal is to wrap yourself in a towel and wash God's people's feet. O objetivo é você se cingir a você mesmo com uma toalha e lavar os pés do povo de Deus. To be a servant. Ser um servo. And know that God's eye is upon you. E saber que os olhos de Deus estão sobre você. I heard a story in the United States. Eu ouvi uma história nos Estados Unidos. I don't know if it's true. Eu não sei se é verdade. But one night in this very big store. Mas uma noite naquela grande loja. A group of men broke in. Um grupo de homens entrou naquela loja. And they didn't steal anything. E eles não roubaram nada. They just switched all the price tags. Eles apenas trocaram os preços das mercadorias. So you can imagine what happened the next morning. Você pode só imaginar o que que aconteceu na próxima manhã? Someone walks up and with a $10,000 vase and it's selling for a dollar. Alguém poderia chegar lá no caixa com um vaso de 10 mil dólares e o preço tinha sido trocado para apenas um dólar. 
Another person walks up with a pair of socks and it's ten thousand dollars. E a outra pessoa poderia chegar lá com um par de meias e tava escrito lá dez mil dólares. A similar thing is going to happen when Jesus Christ returns. Uma coisa similar vai acontecer quando Jesus Cristo retornar. All the value tags we have put on things are going to be changed. Todas as etiquetas de preço que nós colocamos nas coisas, elas vão literalmente mudar. And things that you thought were of great value. Então coisas que você pensa que tem grande valor. You're going to see they were worthless. Você vai ver que elas são sem valor. And things you thought were worthless. E que ela não vale a luta que você tem por ela. You're going to see that in the mind of Christ they were precious. Você vai ver que a mente de Cristo tem algumas coisas que são preciosas. And men ministers that you thought were small. E ministros que vocês pensam que são pequenos. Will it be exalted above those you thought were great? Serão exaltados sobre aqueles que pensam ser grandes. I'm not saying this because I'm humble. Eu não estou dizendo isso porque eu sou humilde. I'm saying it because it's true. Eu estou dizendo isso porque é verdade. So you young men, listen to me. Então você jovem, me escute. Go serve Christ. Vá após Cristo. In anonymity. E na sua inimizade. And if he wants to find you and do something else with you, that'll be okay. E se ele quiser te encontrar e dar um trabalho para que você seja usado, tudo bem. But don't seek great things for yourself. Mas não busque coisas grandes para si mesmo. Well, let's start our sermon. Muito bem, vamos começar o sermão. We're going to look at some of the benefits of the of the knowledge of God. Nós vamos olhar para alguns benefícios sobre sobre entender o conhecimento de Deus. And we're not going to take simply one text, but we're going to look at, at several small texts as they would appear in the workbook. Nós não iremos olhar apenas para um texto, mas nós vamos pegar vários pequenos textos como aparece nos meus manuais. Proverbs 9. Provérbios 9. Verse 10. Versículo 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is understanding. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Have you ever heard of a Hebrew parallelism? Você já ouviu falar sobre o paralelismo hebraico? Well, that's what we have here. É isso que nós temos aqui. And it's very common in the uh, book of Proverbs and the book of Psalms. É muito comum no livro de Provérbios e no livro de Salmos. A statement is made. Uma sentença é feita. And then it's followed by another statement. Então vem uma outra sentença embaixo. That in many ways is saying the same thing. Que na maioria das vezes está falando a mesma coisa que a de cima. It's just adding fuller meaning or fuller definition to the first statement. Está apenas adicionando mais entendimento ou mais compreensão naquela sentença anterior. On your way to understanding de tal forma que nós possamos entender, On your way to wisdom, no seu caminho para que você possa ter entendimento you, e sabedoria, you must understand that the first step is the fear of the Lord. Você precisa entender que o primeiro degrau é o temor ao Senhor. Now, what does the fear of the Lord mean? E o que o temor do Senhor significa? It means the fear of the Lord. Significa o temor do Senhor. Now. In the Bible we can look at this two ways. Na Bíblia nós podemos olhar para isso de duas maneiras. For the unbeliever. Para o não crente. It is a fear of condemnation. É um temor de condenação. A fear of judgment. Um temor de julgamento. For us as believers. Para nós como crentes. It is a reverence. É uma reverência. A deep and profound reverence. Uma profunda reverência. It has a lot to do with understanding the holiness of God. E isso tem tudo a ver com entender a santidade de Deus. Sometimes I'll ask a student this question. Algumas vezes eu pergunto para um estudante a seguinte pergunta. What does it mean that God is holy? O que significa Deus ser santo? And he'll say something like this: God doesn't sin. E ele vai falar algo mais ou menos assim: Deus não peca. Well, what does it mean that God is righteous? Então, o que significa Deus ser justo? 
He says, well, it means that God doesn't sin. Bem, também significa que Deus não peca. Well, he's just wrong. Então ele está errado. Many times the idea of sinlessness is associated with holiness. Muitas vezes a ideia de não pecar está relacionada com a ideia de santidade. But it is not the primary meaning of holiness. Mas isso não é o significado primário de santidade. The primary meaning of holiness is separation. O significado primário de santidade é separação. Let me put it this way. Deixa eu colocar da seguinte maneira. God is not like us, just bigger and better. Deus não é como nós, apenas sendo maior e melhor. God is not like us at all. Deus não é como nós de forma nenhuma. When you when you look at God and the rest of creation. Quando você olha para Deus e o resto da criação, it is not a quantitative difference. Não é uma diferença quantitativa. He's like us just better. Ele é como nós, mas apenas um pouco melhor. It is a qualitative difference. É uma diferença qualitativa. He is in a category all to his own. Ele está numa categoria que só tem ele nela. In the Lord's prayer. Na oração do Senhor. Jesus says, "Hallowed be thy name." Jesus disse, "Santificado seja o vosso nome." He's saying, "Separated be your name." Ele diz, "Separado seja o seu nome." Distinct be your name. Seja distinto o seu nome. What he's saying is this. O que ele está dizendo é o seguinte. That his heart's desire. Que o seu desejo de coração. Was that the name of God. É que o nome de Deus. Which represents the person of God. Que representa a pessoa de Deus would be held in a category distinct from all other categories. Seja colocado em uma categoria distinta de todas as outras categorias. And that he be esteemed above all other things. E que ele seja distinto acima de todas as coisas. And this has a lot to do with reverencing God. E isso tem muito a ver com reverenciar a Deus. It is recognizing that he is not one among many. É reconhecimento de que ele não é um em meio a outros muitos. He's not even just the greatest among many. Ele não é nem mesmo o maior entre muitos. He is separated from the many and in a category all to his own. Ele é separado de muitos numa categoria que só pertence a ele mesmo. And in that category, e naquela categoria, we esteem him as having greater value than all of creation combined. Nós o estimamos como tendo mais valor do que toda a criação combinada. And because of this infinitely great person that he is. E por causa dessa infinita e grandiosa pessoa que Deus é, we honor him. Nós honramos a ele. We reverence him. Nós reverenciamos ele. We do not place him with that which is common. Nós não colocamos Deus com aquilo que é comum. And we do not place him in a relationship with any other thing. E nós não colocamos ele em relacionamento com nenhuma outra coisa. If we are a mature Christian, se nós somos cristãos maduros, we never say God and country. Nós nunca diremos Deus e a pátria. We never say God and the king. Nós nunca diremos Deus e o rei. God is not in a conjunctive relationship with anybody. Deus não está no relacionamento conjuntivo com ninguém. God is God. Deus é Deus. And separate. E separado. And the more you understand his attributes. E quanto mais você entender os seus atributos. The more you will see him as separate. Mais você verá que ele é separado. And the more you will reverence him. E mais você o reverenciará. And it will be seen in everything. E ele, e, it will be seen in everything. E isso you será do. visto em todas as coisas que você faz. Let me give you an example. Deixa eu me dar um exemplo. Sometimes, you know, I'll hear preachers. They'll be in the pulpit. You know, come up to the pulpit and get ready to speak. Algumas algumas vezes eu vejo as pessoas, os pregadores chegando num púlpito e se preparando para pregar. And they'll tell a few jokes. E eles podem falar para você piadas. And after, while laughing, e ele pode fazer todo mundo ficar rindo. Go, 
Come on, let's pray. E ele pode dizer logo depois, vamos lá, vamos orar. Oh God. Oh Deus. We're here today. Nós estamos aqui hoje. That man does not know God. Aquele homem não conhece a Deus. You don't do that. Você não faz isso. With a mature understanding of God. Com o um entendimento maduro de quem Deus é. Think about that Pense for a sobre moment. isso por um momento. You don't rush in. Você simplesmente não sai correndo e aparece. You don't do it that way. Você não faz as coisas dessa forma. Instead, it is like this. E ao contrário, deve ser assim. Oh God. Oh Deus. We come before you now in the name of your son. Nós vemos diante de ti agora no nome do teu filho. You can quickly demonstrate how foolish and childish you are with your mouth. Você pode demonstrar rapidamente quão tolo e quão superficial você é com as coisas que saem da sua boca. He is our father. Ele é o nosso Pai. He is our Father. Ele é o nosso Pai. But our Father is the King of Heaven. Mas o nosso Pai é o Rei dos Céus. You know the uh, the word Abba, Abba Father. Você conhece a palavra Abba, Abba Pai? Have you ever heard someone say, um, you know, Abba Father means Daddy? Você já ouviu alguém dizer que Abba Pai é papai, é papaizinho? No, it doesn't. Não, não é não. No, it doesn't. It doesn't translate that way. Não, não se pode traduzir essa expressão assim. He's not your papito. Ele não é o seu papaizinho. I know it's very common. Eu sei que é muito comum. But again, it betrays an ignorance of the scriptures. Mas novamente isso mostra ignorância das escrituras. You see. At the time the Bible was written, na época que a Bíblia foi escrita, you would look at your father, você deveria olhar para o seu pai, and you could look at him with love, e você poderia olhar para ele com amor, you could look at him with endearment, você poderia olhar para ele com admiração, you could know that he loved you as his precious child, e você poderia saber que ele te ama como seu filho precioso. But you never drew near to him apart from reverence. Mas você jamais chegaria perto de um pai sem reverência. So when they use the term Abba, então quando eles usam o termo Abba, yes, it was the beautiful language of a child to a loving father. Sim, é a bela linguagem de uma criança para com o seu pai. But not without the deepest reverence. Mas não sem a profunda reverência. You can see this in certain places still in Africa. Você ainda pode ver isso em alguns lugares, por exemplo, como a África. And in some places and in some families in Africa, especially in Zambia. Em alguns lugares, em algumas famílias na África, especialmente na Zâmbia. You'll see a child draw near to their father. Você vai ver um filho se aproximando do pai. And and you can see that that there's love. E você pode ver que tem muito amor ali. But you also see a respect that is unknown to our culture. Mas você também vai ver um respeito que a nossa cultura não conhece. So the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uh, today after church we were we were driving around. Hoje depois aqui do culto de manhã nós estávamos andando por aí. And there was a store that sells things for cowboys. E tinha uma loja aqui em Franca que vendia coisa para cowboys. Well, I was raised on a cattle ranch. Bem, eu cresci numa fazenda de gado. So I want to go in and see what Brazilian cowboys wear. Então eu quis parar e ver o que que os cowboys brasileiros usavam. And they had a whole section of very beautiful boots for e, women. E eles tinham uma seção muito grande de botas bonitas para mulher. Now I could go over there and Pick out a boot that I thought was pretty and buy it for my wife. E eu podia ir lá e pegar uma bota que eu achava que era bonita para minha esposa. But see, I know my wife. Mas veja de novo, eu conheço a minha esposa. 
I've lived with her so long. Eu já vivi com ela tanto tempo. That I know that whatever I pick out, she's not going to like. Que eu sei que se eu pegar qualquer uma das coisas, ela jamais vai gostar. You see, my decision was made. A minha decisão foi feita. Not because she gave me a certain directive. Não porque ela me deu uma direção especial. I didn't call her on the phone and ask her. Eu não liguei para ela e perguntei qual que você gosta. I just know her. Eu apenas sei I o que know ela how gosta. she is. Eu sei como ela funciona. And it is the same way here in this text. E a mesma coisa aqui nesse texto. There is not a command in Scripture about every different situation. In life. Não existe na Bíblia um mandamento individualizado para cada situação da vida. But if we know God's nature, Mas se nós conhecemos a natureza de Deus, if we understand His attributes, se nós entendemos os seus atributos, we will know how to walk even when there's not a specific command. Nós iremos aprender como andar mesmo sem um mandamento específico. We can do this, someone says. Nós podemos fazer isso, diz alguém. There's no command against it. Não há um mandamento contra isso. But you stand back in your wisdom. Mas então você retrocede em sabedoria. But I know my God is holy and righteous. Mas eu sei que o meu Deus é justo e santo. I know his nature. Eu conheço a sua natureza. I know this will not please him. E eu sei que isso não o agradará. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. The knowledge of the Holy One is understanding. E o conhecimento do Santo é prudência. You see this now in the great conflicts in our culture. Você vê isso agora no grande conflito que temos na nossa cultura? Our cultures are full of abominations. As nossas culturas estão cheias de abominações. The murder of countless millions of unborn children. O assassinato de incontáveis milhões de crianças não nascidas. The desire now to even allow children to die after they're born. O desejo agora de praticar com crianças que já nasceram a eutanásia. Just around the corner may be the genocide of old people. E logo ali na esquina vai estar o genocídio de todo um povo. And, and people are in agreement with it. E as pessoas estão concordando com isso. Who's not in agreement with it? Quem não está em concordância com isso? Christians. Cristãos. Why? Porque they see the world in a different light. Eles veem o mundo com uma luz diferente. They know that all life comes from God. Eles sabem que toda a vida vem de Deus. They know that it's wrong. Eles sabem que é errado. And they say it's wrong. E eles falam que é errado. And that's why the world hates them. E é por isso que o mundo nos odeia. The Christian, the mature Christian. Um cristão maduro. Sees everything. Ele vê todas as coisas. In the light of the knowledge of God. A luz do conhecimento de Deus. We see the changing and swapping and expansion of genders. Nós vemos a mudança, transição e bagunçamento dos gêneros. And everybody celebrates it. E tá todo mundo celebrando tal coisa. The Christian stands back and says, "What?" Os cristãos voltam atrás e falam assim, "O quê?" It's wrong. Está errado. God made a man and a woman. Deus fez um homem e uma mulher. And that's why the world hates us. E é por isso que o mundo nos odeia. Because we see that darkness in the light of God's light. Porque nós vemos aquela escuridão na luz do próprio Deus. In the light of who he is. A luz de quem ele é. So why do we need to understand the nature and attributes of God? Então por que que nós precisamos entender a natureza e os atributos de Deus? Because it allows us to live with understanding in this world. Porque isso nos faz andar com entendimento nesse mundo. So we study God. Então nós estudamos Deus. And in our knowledge of God, we grow in reverence. E o nosso conhecimento de Deus crescerá em reverência. And in this reverence for God, e essa reverência para Deus, we live in a different way. Nós iremos viver de uma maneira diferente. Not according to what is right in our own eyes. Não de acordo com aquilo que é certo aos nossos próprios olhos. But according to the will of God. Mas de acordo com a vontade de Deus. So one benefit of knowing God is Understanding. Então um benefício de conhecer a Deus é ter entendimento. Another is faith. Um outro é fé. 
Now I want us to go to Psalms chapter 9. Vamos para o Salmo capítulo 9. And we're going to talk for a moment about faith. E vamos falar um pouquinho sobre fé. Look at chapter 9 verse 10 and those who know your name will put their trust in you for you O Lord have not forsaken those who seek you. Salmo 9, versículo 10, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que o te buscam. Those who know your name. Aqueles que conhecem o seu nome. Now, the name of God refers to God himself. O nome de Deus se refere ao próprio Deus. That is why it's wrong to take the name of the Lord in vain. É por isso que é errado tomar o nome de Deus em vão. To use it in a vow. De usar ele de maneira fútil. To speak the name in a light manner. De, us, de falar o nome de Deus e fazer um juramento por ele. Let me share with you something. Deixa eu compartilhar com você uma coisa. Don't be telling jokes about Jesus. Não faça nenhuma piada sobre Jesus. Don't even speak that name without a trembling lip. Nunca fale daquele nome sem joelhos tremendo. We are a very irreverent people. Nós somos um povo muito irreverente. Because we know so little of the holiness of God. Porque nós conhecemos tão pouco a santidade de Deus. Be very very careful. Seja muito muito cuidadoso. But look what he says. Veja o que diz aqui. And those who know your name will put their trust in you. E aqueles que conhecem o teu nome colocarão a sua confiança em ti. Those who know your character. Aqueles que conhecem o seu caráter. Those who know your attributes. Aqueles que conhecem os seus atributos. Those who know who you are. Aqueles que sabem quem o Senhor é. They can rightly and reasonably put their trust in you. Eles podem justa e corretamente colocar a sua confiança em ti. And then he says, for you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Porque diz que o Senhor não desampara aqueles que te buscam. This is why studying the Old Testament is so important. É por isso que estudar o Antigo Testamento é tão importante. One of the reasons that the Old Testament was written is for us. Uma das razões pela qual o Antigo Testamento foi escrito é para nós. That as we read the narratives, para que nós possamos ler as narrativas, as we read the law and the prophecy and the wisdom, e à medida que nós lemos a lei, a profecia, a sabedoria, we look down the the many years of biblical history e nós olhamos todos aqueles vastos anos de história bíblica and we go god has never forsaken anyone e nós podemos ver uau deus nunca abandonou a ninguém he's never forsaken anyone ele nunca abandonou a ninguém he's never failed ele nunca falhou he's never been faithless ele nunca foi infiel he has a perfect track record ele tem uma um, um uh, uh, he has a perfect record. Ele tem uma memória perfeita, um gravador perfeito. It's reasonable to put your faith in someone like that. É razoável colocar a sua fé em alguém assim. Do you see that? Você percebe isso? How can you say you have great faith when Como... you can't even describe what the Bible says about God's attributes? Como que você pode dizer que tem fé bíblica, se você não pode descrever o que a Bíblia fala sobre os atributos de Deus? Let, let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. I have people come to me, Sempre vem pessoas até a mim, and they're in misery. e eles estão lá em miséria. E eles estão como... I'm in a lot of trouble. E eles estão assim, puxa, eu tô com muito problema. Eu tenho muitas tribulações. And I don't know what's going to happen. E eu não sei o que vai acontecer. And I need to know what's going to happen. E eu preciso saber o que vai acontecer. I need to know what God's going to do. Eu preciso saber o que Deus vai fazer. And I'm not going to have any peace. E eu não vou ter paz. Until I know what God's going to do. Enquanto eu não souber o que Deus vai fazer. Let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. I have a friend in Peru. Eu tenho um amigo no Peru. And we served together for 15 years. E nós servimos juntos por 15 anos. He was the most faithful friend. Ele foi o amigo mais fiel. One time we were going through the desert. E uma vez nós estávamos indo para o deserto. And I couldn't drink the water. E eu não podia beber aquela água. 
And he ran, I don't know, like two kilometers. E ele correu por dois quilômetros. Just to find cactus and cut it up and stick it in my mouth. Apenas para procurar cactos, cortá-los e colocar a água na minha boca. He would do anything to defend me. Ele faria qualquer coisa para me defender. He was a most faithful friend. Ele era o mais fiel amigo. Now, if he walked in this room right now, se você entrar nessa sala agora mesmo, and he said, Paul, e se ele entrasse aqui e falasse, Paul, give me the keys to your car. Me dê a chave da, do seu carro. I'd pull out my keys and give them to him. Eu pegaria as minhas chaves e daria para ele. Now you might ask. E talvez você perguntaria. Hold it. Pera aí. He didn't tell you what he was going to do with the keys. Ele não falou para você o que você vai, o que ele ia fazer com as chaves. You don't know what he's going to do with your car. Ele, você não sabe o que ele vai fazer com o seu próprio carro. I don't need to know what he's going to do with my car. Eu não preciso saber o que ele vai fazer com o meu carro. Because I know him. Porque eu sei quem ele é. I know he's faithful. Eu sei que ele é fiel. I know he never failed me. Ele, eu sei que ele nunca me frustrou. And I know that whatever he does with those keys will be right. E eu sei que qualquer coisa que ele fizer com aquelas chaves vai ser correto. Now I want you to think about faith. Agora eu quero que você pense sobre a fé. What's God going to do? What's God going to do? What's God going to do? O que que Deus vai fazer? O que que ele vai fazer? O que que ele vai fazer? I can't have peace unless I know what God's going to do. Eu não posso ter paz a menos que eu saiba o que Deus vai fazer. You have a very immature faith. Você tem uma fé muito imatura. The right response is this. A resposta correta é essa. I, I don't know what God's going to do. Eu não sei o que Deus vai fazer. But I know whatever he does. Mas eu sei que o que quer que ele faça, it'll be right. Será correto. And it will result in greater conformity to the image of his son. E isso resultará em grande conformidade à imagem do seu filho. Let me give you another example. Deixa eu te dar um outro exemplo. Let's say that a, a woman has just has been abandoned by her husband. Vamos dizer que uma mulher acabou de ser abandonada pelo seu marido. And she is in misery. E ela está lá miserável. She has no peace. Ela não tem paz. She's worried. Ela está preocupada. How she going to take care of the children? Como que ela vai cuidar dos filhos? She still loves her husband. Ela ainda ama o esposo. She wants him to come back. E ela gostaria que ele voltasse. Every Sunday she comes to church and she's just miserable, miserable, e a miserable. Cada domingo ela volta à igreja e continua miserável, miserável, miserável. But one day she comes to church. Mas um dia ela vem à igreja. And she's happy. E ela está feliz. The pastor says, "What happened? Why are you so happy?" E o pastor pergunta, "O que que aconteceu? Por que que você está tão feliz?" Well, I went to this meeting. Bem, eu entrei aqui nessa reunião. And I told this prophet about my problem. E eu falei para um profeta aqui sobre o meu problema. And the prophet told me. E o profeta me disse, "My husband's going to come back." O meu marido voltará. Or Oh, she said I was praying. Eu estava orando. And I just felt it. E então eu simplesmente senti I, I just aquilo. Felt it that my husband's going to come back. Eu apenas senti que o meu marido ia voltar. Now look what's going on. Veja só o que está acontecendo. She's not trusting in the character of God. Ela não está confiando no caráter de Deus. Her confidence isn't God. A sua confiança não é em Deus. Her confidence is in a probably false prophecy that tells her she's going to get what she wants. A sua confiança está em provavelmente uma falsa profecia que diz a ela o que ela quer. You see true faith. Veja só, a fé verdadeira is grounded in the character of God. Está baseada no caráter de Deus. And you know what most people say? E você sabe o que a maioria das pessoas diz? That's not enough. Isso não é suficiente. I need a promise. Eu preciso de uma promessa. And if there's not a promise in the Bible, I'll go find someone from someone else. E se não houver essa promessa na Bíblia, eu vou procurar alguém que me dê ela. Is it not enough just to rest in the character of God? Será que não é suficiente apenas descansar no caráter de Deus? Now, imagine that woman comes to church one day. Imagine então aquela mulher voltando à igreja um dia and the pastor sees her joy. e o pastor vê a sua alegria and says, What happened? You're full of joy. e ele pergunta o que aconteceu você está cheia de alegria 
She said, yes, I am. E ela fala, sim, eu estou. Well, why? Bem, por quê? Well, I was reading the scriptures last night. Bem, eu estava lendo as escrituras na última noite. And the scriptures say, e a escritura diz, that God is a husband to the widow. Que Deus é um marido para a viúva. And he's a father to the orphan. E ele é um pai para os órfãos. And he's going to take care of me whether my husband comes back or not. E ele vai cuidar de mim, quer o meu marido volte, quer não. That's faith. Isso é fé. Now, let's just jump over real quick. Vamos to, to Hebrews. Vamos pular um pouquinho agora rapidamente para Hebreus. Chapter 11. Capítulo 11. Verse 1 says, now faith is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. O versículo 11, capítulo 11, versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. If I just take this verse by itself, se eu tirar esse versículo aqui só por ele mesmo, which is what a lot of people do, o que é o que muitas pessoas fazem, I can do a lot of crazy things with it. Eu posso fazer coisas muito malucas com ele. Let me give an example. Deixa eu dar um exemplo. Faith is having assurance of what you're hoping for. Fé é ter certeza daquilo que você está esperando. Oh, I have a confession to make. Bem, eu tenho uma confissão a fazer. I have always hoped to fly. Eu sempre esperei que eu pudesse voar. I mean, I look at the sky sometimes. I look at the birds and I hope to fly. Sabe, algumas vezes eu estou voando lá no céu e eu olho para os passarinhos em volta e eu falo, puxa, eu and tenho esperança de voar. And you know what I'm going to do? E você sabe o que vai acontecer? I'm going to climb up on top of the hotel I'm staying in tonight. Eu vou subir lá na cobertura do hotel onde eu estou ficando essa noite. Because I've been hoping to fly for a long time. Porque eu estou esperando poder voar por tanto, tanto tempo. But today something happened when Brother Paulo Jr. was preaching. Mas hoje algo aconteceu enquanto Paulo Jr. estava pregando. I felt the assurance that I can fly. E eu senti a segurança que eu posso voar. So I'm going to go up on top of the hotel tonight. Então eu vou subir na cobertura do hotel essa noite. And I'm going to jump off. E eu vou pular. You guys want to come and watch me? Será que vocês querem vir ver? Okay. Tudo bem. Let's keep going. Então vamos avançar. The conviction of things not seen. A convicção de coisas que não se veem. I have never seen a man fly unaided by some sort of machine. Eu nunca vi um homem voar a não ser que ele estivesse auxiliado por algum tipo de máquina. I've never seen it. Eu nunca vi isso. But I have the deep conviction that I'm going to be the first one. Mas eu tenho a profunda convicção que eu serei o primeiro. I mean, I'm following this perfectly. Veja só, eu estou seguindo exatamente o que está dito aqui. I have the conviction. Eu tenho convicção. So I climb up on the hotel roof again. Então eu vou lá subir no telhado do hotel. And I jump off. E eu vou pular. What happens? O que, que vai acontecer? I'm probably not going to fly. Provavelmente eu não vou voar. And I'm probably not going home. E provavelmente eu não vou voltar para casa. And my wife is probably going to have to remarry. E provavelmente a minha esposa vai ter que casar novamente. Because I'm just going to be a little black spot here in the in the city of Franca on the road. Porque eu vou ser como aquele pontinho preto que se esborrachou na cidade de Franca. You see, if I just take this verse out by itself, veja só se eu tirar esse versículo do seu contexto, it leads to crazy things. Ele me leva para coisas loucas. And people have done crazy things. E pessoas têm feito coisas loucas. In the name of faith. No nome da fé. Do you realize that? Será que você percebe isso? Some of you have done crazy things. Alguns de vocês fizeram coisas insanas. Because you felt something. Porque vocês sentiram algo. Because some prophet said something. Porque algum profeta falou alguma coisa. So what is the writer of Hebrews actually telling us here? Então, o que, que o autor de Hebreus realmente está dizendo aqui para nós? You have to understand it in its context. Você precisa entender no contexto. Faith is the assurance of things hoped for. A fé é a certeza das coisas que se esperam. The conviction of things not seen. A convicção de fatos que não se veem. 
I hope for it. Eu espero por ela. And I have the assurance that it will happen. E eu tenho a certeza então que aquilo vai acontecer. Because God promised it in his written word. Porque Deus prometeu na sua palavra escrita. I've never seen heaven. Eu nunca vi o céu. But I have the conviction that exists even though I haven't seen it. Mas eu sei que o céu existe ainda que eu não o tenha visto. Because God declares it, God promises it in his word. Porque Deus declarou e prometeu isso na sua palavra. Faith is not faith. Fé não é fé. Unless it is based upon the revealed character of God. A menos que ela seja baseada no caráter revelado de Deus. And it is based upon a correct interpretation of his promises. E ela, e ela é baseada numa correta interpretação das suas promessas. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo. I have all the assurance in the world I'm going to heaven. Eu tenho toda a segurança no mundo que eu vou para o céu. Why? Por quê? For God so loved the world, he gave his only son that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A direct promise from the scriptures. Uma promessa direta das escrituras. Correctly interpreted in its context. Corretamente interpretada no seu contexto. But the problem is. Mas o problema é a lot of men will say yes, the promise must be in the written word. Os, muitos homens dirão sim, a promessa precisa estar na palavra escrita. But then they misinterpret the written word. Mas então eles interpretam errado a palavra escrita. If you believe God, you'll never be sick. Se você crer em Deus, você jamais ficará doente. Which I don't know if you know this or not, but if you never get sick, you also never die. Eu não sei se você sabe disso ou não, mas se você nunca ficar doente, você também nunca vai morrer. The Bible doesn't promise that you'll never be sick. A Bíblia não promete que você nunca ficará doente. The Bible doesn't promise that you will never suffer. A Bíblia nunca promete que você nunca sofrerá. The Bible doesn't promise that if you give the man of God 20% of your children's college fund, God's going to bless you. A Bíblia não promete que se você der 20% da sua poupança para o homem de Deus, Deus promete te dar 10 vezes mais. The Bible doesn't promise that. A Bíblia não promete isso. The Bible does promise this. A Bíblia promete o seguinte. That whatever happens to you, que o que quer que aconteça com você, God will be with you. Deus estará com você. God will be faithful to you. Deus será fiel a você. And God will use it to conform you to the image of his son. E Deus usará tal coisa para te conformar à imagem do seu filho. That's what God does promise. É isso que Deus realmente promete. God also promises that nothing on this earth, nothing in heaven and nothing can, in hell can separate you from his love. E Deus também promete que nada nessa terra, nada no céu e nada no inferno te separará do amor dele. So learn to interpret the promises correctly. Então aprenda a interpretar as promessas corretamente. Now, we didn't get very far. Bem, nós não avançamos muito. But I want to give you one last, uh, truth. Mas eu quero dar para vocês uma última verdade. When it comes to faith, Quando diz respeito à fé. There are two errors that are two extremes. Existem dois erros, dois extremos. The first error is unbelief. O primeiro erro é incredulidade. When God promises something, quando Deus promete algo, and we don't believe it, e nós não cremos, that's unbelief. Isso é incredulidade. The other sin, the other extreme, o outro pecado, o outro extremo, is when you believe something God never promised. É que quando você você crê em algo que Deus nunca prometeu, that's presumption. Isso é presunção. And we need to avoid both of them. E nós precisamos evitar ambos os extremos. What I'm going to say may make some people mad. O que eu vou fazer talvez deixe algumas pessoas bravas. But we really need to hear this. Mas nós realmente precisamos ouvir isso. There are people here who are solidly reformed. Existem pessoas aqui que são solidamente reformadas. Mature in the reformed faith. São maduros na fé reformada. There are also probably people here who come from 
um, a typical evangelicalism or, or charismatic or Pentecostal. Existem pessoas aqui também que vieram de uma igreja evangélica típica ou do movimento pentecostal ou do movimento carismático. Now, I'm going to show you how all of us are in danger. Eu quero mostrar para você como todos nós estamos em perigo. And how all of us need to be careful. E como todos nós precisamos ser cuidadosos. Because all of us do need to be careful. Porque todos nós temos o dever de ser cuidadosos. The charismatic Pentecostal brother, o irmão carismático pentecostal, is often more likely to commit the sin of presumption. Geralmente ele vai cometer mais o pecado de presunção. To believe something that God never promised. Crer em algo que Deus nunca prometeu. It's true. É verdade. But the reform brethren, mas os irmãos reformados, are oftentimes at the other extreme. Muitas vezes estão lá no outro extremo. We don't even believe what God has promised. Nós não precisamos crer naquilo que Deus já prometeu. And both things are wrong. E ambas as coisas estão erradas. We need to be very careful. Nós precisamos ser muito cuidadosos. My goal is not to be How do I put it? I just want to be biblical. O meu objetivo é que eu seja apenas bíblico. I don't care about a title. Eu não quero saber do título. And I want to stay right in the middle. E eu quero estar exatamente ali no meio. I know people who do this. Eu conheço pessoas que fazem o seguinte. Man, those TV evangelists, they're all doing name it and claim it. E todos aqueles evangelistas estão fazendo coisas e dizendo que fazem coisas. They're promising things God never promised. E eles estão prometendo coisas que Deus nunca prometeu. And that's true. E isso é verdade. But we need to be careful that we do not overreact. Mas nós precisamos tomar muito cuidado para não reagir de maneira exacerbada. And we get to the point where we're not believing the promises. E chegar ao ponto que nós nem mesmo cremos nas promessas. And we're not praying according to the promises. E nós nem mesmo estamos orando por aquilo que foi prometido. And we're no longer believing that God can deliver. E nós nem mais cremos que Deus pode fazer tal coisa. Or God can intervene. Ou que Deus pode intervir. Or God can supernaturally move. Ou que Deus pode mover de maneira sobrenatural. So my dear brethren, então meus queridos irmãos, regardless of what side you're coming from, independentemente de qual é, lado você está vindo, let's both agree to this. Vamos nós todos concordar no seguinte. Drop the titles and let's just try to be biblical. Tire todos os títulos e simplesmente tente ser bíblico. Let us discover who God is in the scriptures. Vamos descobrir quem Deus é nas escrituras. And let's believe him. E vamos crer nele. And also believe that he is a God of mighty power. E crer também que ele é um Deus de poder maravilhoso. And a God who works today. E um Deus que atua hoje. And a God who still does the miraculous. E um Deus que continua fazendo miragli, milagres. Let's believe that. Vamos crer nisso. But let's carefully study those promises. Mas vamos cuidadosamente estudar aquelas let's promessas. Let's make sure that we're not in unbelief. Vamos ter certeza que nós não estamos em descrença. And let's make sure that we're not in presumption. E vamos ter certeza que não estamos em presunção. Let's be biblical. Vamos ser bíblicos. And most of all, e o mais importante de tudo, trusting in his character. Confiar no seu caráter. All right, well. Muito bem. I'm going to be merciful. I'm going to let you go. <laughs> eu vou ser misericordioso. Eu vou deixar vocês embora. We'll see you tomorrow. Nós veremos vocês novamente amanhã. And I want to talk a little bit tomorrow about spiritual strength. E eu quero falar um pouco amanhã sobre força espiritual. All right. Tudo bem. Love you. Eu amo vocês. Wish I could take every one of you home so we could just sit and talk for a while. Eu gostaria de de ir para casa de cada um de vocês e a gente poder conversar por um tempo. Have a good night's sleep and we'll see you in the morning. Tenha uma boa noite de sono e amanhã nós nos vemos. Papai. Deus abençoe. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações. Estamos pedindo isso por conta das novas normas do YouTube. Para isso é necessário seguir três passos. Se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho ao lado do botão inscreva-se e curtir o nosso vídeo. 
Fazendo isso, você irá contribuir com o canal e ajudará a levar o Evangelho para mais pessoas. Deus abençoe.